Salut et bonjour à l'organisation des fichiers et des idées. Les deux objectifs avec ce cours. On va parler de comment organiser vos fichiers et éliminer la duplication, puis comment garder vos idées ensemble. Parler des applications comme Note, Evernote et aussi papier et stylo. L'organisation est quelque chose de large. Si ça traîne, si on prend comme cinq minutes chaque jour, ça sauve la peine plus tard. On va prendre l'exemple des armoires dans la cuisine. C'était impossible à trouver qu'est-ce que je veux, mes ingrédients. Alors finalement, j'ai dit, c'est OK, j'ai besoin de regarder ceci, puis j'ai besoin d'enlever les choses que je n'ai besoin pour. Là, j'ai pris tous les ingrédients des armoires, puis j'ai fait un inventaire de toutes les localisations de mon nourriture. C'était possible de le trier, puis placer ensemble. Juste un petit parti là, tu peux voir que c'était impossible à voir qu'est-ce qui se passe dans les armoires avant. Puis après, c'était « Ah, oh, je peux voir, je peux regarder, puis trouver des choses facilement. » Ça, c'était juste une section de mes armoires. Vraiment, la réalité était ceci. C'était énorme. Il y avait beaucoup de, de choses à organiser. J'ai pris mon temps, j'ai organisé le tout. Mais j'ai aussi pris l'opportunité pour faire une liste de mes besoins aussi. L'organisation de mes dossiers et idées a besoin de déterminer qu'est-ce qui se passe présentement pour avancer. Alors, nos dossiers sont parpaillés tout partout, dans les nuages, dans les espaces partagés, les espaces locaux, des appareils externes. Avec les nuages, il y a tellement d'options disponibles maintenant. C'est possible qu'il y ait des, des, des restrictions dépendant sur où tu travailles, les applications disponibles. Les espaces partagés dans des milieux de travail, pour des espaces locaux, on par, je parle de la disque de votre ordinateur, des espaces sur ton téléphone intelligent directement. Aussi des appareils externes, un USB drive. J'ai besoin d'être au courant de tous vos appareils pour les garder en toute sécurité aussi. On a besoin de penser comment tous ces différents types de fichiers sont utilisés dans nos vies aussi. Des appareils qu'on utilise, j'essaie de regarder tous mes dossiers et fichiers dans un même endroit qui est accessible à tous mes appareils. Ça, c'est important à cons considérer. Parce que pas toutes les applications sont transférables entre les différents appareils. Alors, il y a des décisions à prendre avec toutes ces informations. On a besoin de savoir quoi le dossier des projets collaboratifs. Quels sont les dossiers à accéder de plusieurs appareils? Alors, quel dossier est-ce que j'ai besoin d'avoir dans le nuage? Puis enfin, j'ai besoin de poser la question dans quel nuage? Euh, le dossier à garder moi-même? Où est-ce que je veux garder mes dossiers? Puis les fichiers pour travail versus les dossiers personnels, y a-t-il de overlap? Comment gérer des différents chapeaux dans vos vies? Puis, on a besoin aussi penser à nos types de documents. Si on utilise euh, ou recevoir beaucoup de documents spécifiques, on a besoin de faire certain qu'on a l'application disponible pour ouvrir ces documents. Par exemple, je peux seulement l'ouvrir dans Google Docs. MS Word, je peux ouvrir dans plusieurs différentes plateformes et la même chose avec des PDF. C'est important d'identifier toutes les localisation des données, euh, les locaux et les types de dossiers globalement entreposés dans l'endroit spécifié, la liste de dossiers collaboratifs, les apps que j'utilise pour organiser mes dossiers, puis le papier stylo. Je vais penser à mon système. Moi, j'utilise Dropbox principalement. Je vais même placer une étoile à côté. J'utilise OneDrive, j'ai des dossiers sur Google Drive, j'ai mon portable, j'ai mon cellulaire. Alors, ça, c'est beaucoup d'appareils. Parler de le local d'entreposage, type de dossier, puis justification des autres notes. Si je dis Dropbox, tout et projet collaboratif. Avec OneDrive, travail, et j'ai trois différents OneDrive. Le Google Drive, pour une note de, que ça a besoin de nettoyage. Liste de dossiers collaboratifs. Ah, oh, j'ai aussi SharePoint. C'est un autre. En droit d'entreposage. I have to read this one. Je remplis ceci, ça va regarder comme un grand mess. C'est correct, c'est correct. Si c'est un processus itératif. Uh, quand j'ai fait ceci uh, la première fois, j'ai vraiment passé par chacun. Alors, j'ai regardé dans Dropbox. J'ai passé par tous mes dossiers. Oubliez, you know, SharePoint. Alors, je vais même ajouter ça à ma liste ici. J'ai pensé aussi, j'ai deux différents courriels. J'ai deux différents Google Drive. Alors, j'ai vérifié. Carnet, sans vraiment important pour prendre des notes 
Et aussi pour m'organiser pour mes réunions, moi j'utilise Notes, Google Keep, Outlook et aussi OneNote qui est un produit avec Office uh, 365. Mes carnets sont vraiment importants. Achetez des bons stylos, achetez un bon carnet ou plusieurs carnets. J'utilise Calendrier Outlook pour organiser toutes mes réunions. Chaque fois que j'écris la date et l'heure, c'est tout le temps chronologique. Je vais trouver mon réunion dans Outlook, puis ensuite regarder ici. Puis tu préfères taper vos notes. Tu peux utiliser Outlook, le réunion comme tel, pour écrire vos notes. Puis ensuite, j'ai mon carnet pour dessiner mon sketch pour aujourd'hui. Alors ça, ça fait ici. J'utilise iCloud Notes. OneNote, uh, ça c'est MS Office, c'est pas vraiment pour moi. Puis Evernote, j'ai utilisé, mais je ne le garde pas. Puis Cloud Outliner Pro, c'est quelque chose de récent, c'est payant, mais oh my gosh, pour créer des outlines, c'était incroyable. Alors, papier stylo, dans le carnet petit, c'est mon journal. Mon carnet bleu, c'est mes dessins. Carnet noir, c'est mes tâches. Pour donner des noms au journal, c'est vraiment, c'est quelque chose de fun. Carnet d'inspiration, d'expression, de planification. Et là, je peux déplacer ça à l'autre côté. Alors, quelques trucs. Pour organiser vos révérences, je vous encourage de regarder un outil de gestion de bibliographie comme Mendeley. Utilisez des raccourcis pour l'accès ra rapide. J'utilise beaucoup d'accéder de, de le dossier de récent, par exemple. Utilisez des conventions. Décidez de comment vous aimeriez nommer vos dossiers, puis gardez le même standard dans tous les endroits dans le proposage et même dans vos notes avec le papier stylo. Même comment tu t'indiques l'année. Année, mois, jour, pour que ça trie toujours dans un ordre chronologique. C'est important de faire certain qu'ils n'utilisent pas des symboles et des caractères spéciaux euh, que les ordinateurs, les systèmes ne voient pas. Je n'ai besoin pas de dire que ceci, c'est une présentation, mais j'utilise PowerPoint pour d'autres choses autres que des présentations. Gardez ça simple. Si tu partages des dossiers avec d'autres personnes ou en équipe, c'est une bonne idée d'avoir une discussion autour des conventions de le partage des dossiers et aussi l'appellation des dossiers aussi. C'est pas réaliste de séparer toutes les fonctions de vie, alors c'est important de faire ce, cet exercice globalement avec tous vos locaux d'entreposage des fichiers et idées. Il est réaliste de trouver des systèmes qui fonctionnent pour toi-même. Le but est d'éliminer la redondance et simplifier la vie. Alors, merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui avec euh, mon nouvel setup. Puis, euh, j'espère que ceci, ça vous aide et je vous encourage de faire la bonne planification. Ça va loin. Bonne journée à vous et à la prochaine.